நீங்க கொடுத்த பணம் கைவிட்டு போயிடுச்சு சிவகாமி பணத்தை விஜய கட்டிட்டா போலையா நாளைக்கு மாங்கலித்த வந்து வாங்கிக்க சொல்றாரு என்ன விஜய இது ஏன் சொல்லல ஐயா ரவுடி பசங்க வண்டியை மறிச்சு பணத்தை புடுங்கினது உண்மைதான் ஆனா விரட்டி புடிச்சு அந்த பணத்தை நான் மீட்டுட்டேன் ஐயா எல்லா உண்மையையும் சொல்லத்தான் வந்த அதுக்குள்ள மிலிட்ரி சார் அவசரப்பட்டு அடிச்சிட்டாரு நீங்க சர்மப்பட்டு சம்பாரிச்ச காசுங்க ஐயா அதை உசிரே போனாலும் கைவிட்டு போக விட மாட்டேங்க ஐயா அதுவும் பெரிய மேடத்துல தாலிக்காக ஒதுக்கின பணம் அதை விட்டுருவேண்ணா வச்சிருந்த பணம் தொலைஞ்சு போச்சுன்னு நாளைக்கு போய் மாங்கலித்த வாங்கிக்கங்க விஜயன் நீ வயசுல சின்னவனா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேக்குறதுல தப்பு இல்லப்பா மாப்பிள்ள செஞ்ச தவறுக்கு நான் மன்னிப்பு கேக்குறேன் மன்னிச்சிருப்பா ஐயா என்னையா நீங்க நீங்க போய் மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு மிலிட்ரி சார் இடத்துல நான் இருந்திருந்தாலும் அப்படித்தானே கோவப்பட்டிருப்பேன் நடந்த இந்த சம்பவத்தால மேடத்தோட கல்யாணத்துக்கு திருஷ்டி கழிஞ்சதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க உண்மையில விஜயன் நீ எங்க எல்லாரும் விட ரொம்ப வசந்து நிக்கிறப்பா வசந்து நிக்கிற அண்ணன் பேச அப்படியா சரி போய் பேச எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> என்ன <laughs> <laughs> <laughs>
मैडम उपस <laughs> 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 சொந்த மாமனார் வீட்ல இருந்து பேசிறதுக்கு தைரியம் இருக்கதா என்ன நீ எவ்வளவு வாங்குனாலும் திருந்த மாட்டியா ரக்க இல்லாத என் தேவதைக்காக எத்தனை அடி வேணாலும் வாங்கலாம் நடக்கவே நடக்காதன்னு தெரிஞ்சோம் ஏ இப்படி அடி வாங்குற அதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க பேசிறது கேங் காதல் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சொன்னா புரிஞ்சுக்கோ நீ இருக்க வேண்டிய இடமே வேற இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுறதனால எதுவுமே நடக்காது தொலைஞ்சு போனா திரும்ப கிடைக்கிறதுக்கு இது பணோ இல்ல லைஃப் நான் தொலைச்ச பணோ திரும்ப கடச்சிருச்சுன்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னா அப்புறம் எப்படி தாலி செய்றவங்களுக்கு நீ பணம் கொடுத்த அத நான் கொடுத்த என்னோட ஃபேவரட் வாட்ச் வெத்து கொடுத்த என்ன சொல்ற எதுமே ஈஸியா கிடைக்காது நீயா ஆனா நம்பிக்கை இருந்தா எதை வேணாலும் வாங்களா எங்க அப்பா எனக்காக ஸ்பெஷலா கொடுத்த வாட்ச் அத வெத்துட்டு தா நான் தாலிக்கு பணம் கொடுத்த ஏ அப்படி பண்ண தாலிக்கு பணம் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொன்ன உடனே உங்க அப்பா அம்மா முகத்துல சந்தோஷத்தை பார்த்தல அத விடவா வாசி பெருசு இருந்தாலும் அது உங்க அப்பா ஆசையா கொடுத்தது இல்ல இப்ப அப்பாவும் இல்ல வாட்சும் இல்ல பிளீஸ் உனக்கு எஞ்சு கேக்குற இங்க இருந்து போயிடு உனக்கும் எனக்கும் எந்த விதத்திலயும் ஒத்து வராது உன்னோட அழகு அறிவு படிப்பு அந்தஸ்தன்னு उदी उल्याण वांगे नम वि जाग्रेल निकटा <laughs> 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 
ஆமா விக்ரம் இன்னைக்கு உன்ன மாதிரியே ஒருத்தனை பார்த்தப்பா அப்படி அசல் நீயே தான்ப்பா அவனை புடிச்சு கேட்டா இல்லன்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டான்ப்பா சூப்பர் சித்தப்பா உலகத்துல ஒரே மாதிரி ஏழு பேர் இருப்பாங்களாம் அதுல ஒருத்தனை அவது பாத்துணும் நானும் ரொம்ப நாளா ஆசைப்படுறேன் இன்னொரு தடவை அவனை பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட கூட்டுவாங்க பிளீஸ் சித்தப்பா தெரியும் <laughs> 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 விக்ரம் நீ பெரிய தில்லாலங்கடிடா உன்னோட சேட்டைய கண்டுபிடிக்காம நான் விடவே மாட்டேண்டா அப்ப ஒரு இடத்துல படப்பட்டு கிடக்குறான் உள்ள எங்க ஆள் மாநாட்டம் பண்ணிட்டு தெரியுதா என்ன குட்டிக்காரன போட்டாலும் இங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாத உனக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் இருக்கு ஒரு நாள் வணக்கங்க ஆ என்ன கீதா பத்து மணிக்கு வர என்ன ஏன் லேட்டு டாக்டரை பார்த்துட்டு வர லேட் ஆயிடுச்சுமா பணம் கட்டினாதான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டாரு எவ்வளவு வேணும் அதான் போன்ல சொன்னே ரெண்டு லட்சம் மாச மாசம் ஆனா வட்டி கரெக்டா வந்துடணும் மாச மாசம் ஆனா வட்டி கரெக்டா வந்துடணும் அப்புறம் இதுல ஒரு கையெழுத்து போட ஏமா என் மேல நம்பிக்கை இல்லையா நான் என் புருஷனையே நம்புறதில்ல கையெழுத்த போட்டுட்டு காசு வாங்கிட்டு போயிட்டே இரு பட்டி போக மீதி தர வட்டி போக மீதி இதுல இருக்கு வருமா வா என்ன இப்போ வட்டி கரெக்டா வரணும் லட்சம் ரூபா உனக்கு கொஞ்சமா நம்ம குடும்பம் இப்ப என்ன சூழ்நிலையில இருக்குன்னு தெரியுமா உனக்கு ஏன் தெரியாது அதான் உங்க வீட்டுக்காரு அகல கால வச்சு குடும்பத்தையே நாசம் பண்ணிட்டாரு ஊரே கடங்கார குடும்பம்னு இலக்காரமா பேசுது கடன் கொடுத்தவனும் வீட்டுக்குள்ள புகுந்து கழுத்துல கத்திய வைக்கிறான் இதெல்லாம் தெரியாமலாவா இருக்கேன் என்ன ரம்யா வர வர உன் பேச்செல்லாம் ஒரு தினசா இருக்கு இது வரைக்கும் நாம கூட்டு குடும்பமா நல்லது கெட்டத பங்கு போட்டுதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்ப என்ன புதுசா பிரிச்சு பேசுற பின்ன உங்க வீட்டுக்காரு பண்ண தப்புக்கு நாங்களும் பொறுப்பேத்துக்கணுமா நல்லா இருக்கே கதை எல்லாம் அந்த மாமனார சொல்லணும் மூத்த மகன் மூத்த மகன்னு பொறுப்ப குடுத்து குட்டி சோறாக்கிட்டாரு என்ன ரம்யா பேசுற இது வரைக்கும் என் வீட்டுக்காரு உங்களை எல்லாம் பிரிச்சு பாத்துருக்காரா சொந்த தங்கச்சி மாதிரி தானே பாத்துக்கிட்டாரு அவரு இப்படி பேசுறியே இந்த குடும்பத்துக்காகவே உழைச்சவரு இப்ப எங்க இருக்காரு கூட தெரியல நொந்து போயிருக்கு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாம வார்த்தையை விடாத ரம்யா வேற எப்படி பேசுவாங்க
இப்ப நான் எது சொன்னாலும் உனக்கு அது தப்பாதான் படும் இனிமே என்ன கேட்காம யாருக்குமே பணம் கொடுக்காத புரியுதா எங்க பணத்தை கொடுக்க உங்ககிட்ட நான் பர்மிஷன் கேட்கணுமா சும்மா இந்த கட்டளை போடுற வேலையெல்லாம் வேணாம் இந்த வீட்டில் உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கோ அதே ரைட்ஸ் எனக்கும் இருக்க பேசாம போங்க கடனை எப்படி கட்டுறதுன்னு தவியா தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதையெல்லாம் சொல்லி உங்களை ஏன் கஷ்டப்படுத்தணும்னு சொல்லாம இருக்கேன் அதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம வாய்க்கு வந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே போற அணி என்னாச்சு நீ சூழ்நிலை புரியாம ரம்யா நடந்துக்கிறான் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்ன ரம்யா என்ன 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 ரம்யா அண்ணன் அண்ணன் பணிஞ்சு போனீங்கல்ல அதுக்கான மரியாதை இப்ப கிடைச்சிருச்சு நீ முதல்ல வந்து கார்ல ஏற சரிங்க பாரு ஒரு பத்து நிமிஷம் என் கூட வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீ முடிவு பண்ணிக்கோ நான் எதுக்கு வரணும் அப்படினா நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு எப்படி நீ பாட்டி வந்து உனக்கு பயம் வந்துருச்சு இல்ல இல்ல அப்படினா கார்ல ஏறு சார் நீங்க போய் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் கூட்டிட்டு வரேன் ஓகே அக்கா ப்ளீஸ் கா ஏய் நான் எதுக்காக அவர் கூட போனும் பத்தே பத்து நிமிஷம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு தான் கேள அதான் எதுக்குன்னு நான் கேக்குறேன் அவர் இத்தனை நாளா உன் மேல வச்ச பாசத்துக்கு உனக்காக வாங்கின அடிக்கு அவர் ஸ்டேட்டஸ் விட்டு இறங்கி வந்தார்ல இது ஏதாவது ஒண்ணுக்காகவாவது போகணும்லக்கா யோ அம்மோ நான் அவரை பண்ணவே சொல்லலையே அக்கா அவர் உன் மேல வச்சிருக்கிறது உண்மையான லவ்வுக்கா உன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிய வேண்டாமா மனசுல ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னா எதுக்கு சொல்றப்பவே மனசு படப்படங்குது ஏதோ இருக்குக்கா அக்கா ஊ மனசுல உண்மையிலேயே உனக்கே தெரியாம உனக்கு அவர் மேல ஏதோ ஒரு ஃபீல் இருக்குக்கா இல்ல சரி அப்படின்னா இல்லன்னு ப்ரூவ் பண்ண இல்லனா சாகர வரைக்கும் அது உனக்கு மரண அவஸ்தக்கா இங்க பாரு இப்ப நீ அவர் கூட போறது அவருக்காக இல்ல உனக்காக பத்தே பத்து நிமிஷம் உடனே கிளியர் பண்ணிட்டு வா உனக்காக நான் வெயிட் பண்றேன்